na dito natin ma-discuss yung mga formulas. Pa. So, importante yung mga formulas sa iba't ibang processes ng ideal gases ay malaman natin at may apply natin sa solutions ng problems on ideal gases. No? So, ito na yung ating mga processes ng ideal gases natin. So, number one is a constant volume process na pwede natin tawagin ding isometric. No? Then, second is the constant pressure process which is also called isobaric. No? Then, constant temperature process yung number three which is also called isothermal. No? Then, number four, yung constant entropy process which is also called isentropic process. And the last one is the polytropic process. No? Pero walang constant doon sa number 5. No? So, madidiscuss natin yung 5 different processes of ideal gases. Okay? So, yung unang process, sabi natin, ito yung constant volume. So, ano ba yung constant volume? It is a reversible constant volume process which is called an isometric process. No? So, pag sinabing isometric, yan ay constant volume process. So, ito yung mga summary of formulas na under constant volume process. So, ano yung mga formulas na yan, no? So, una yung relationship ng pressure at saka temperature. Yung P1 over T1 is equal to P2 over T2. So, ito yung na-discuss natin during our first part ng ideal gas, no? Yung constant volume process, no? Then, letter B, yung second formula na under constant volume process, yung formula ng work non-flow. Pero itong work non-flow, pag constant volume ay zero, no? Sa regular constant volume process, normal constant volume process. Kasi mamaya meron tayo matidiscuss na hindi zero yung work non-flow, no? So, <coughs> dito sa diagram natin sa taas, kita natin yung PV diagram. Ano ba yung PV diagram? Ito yung pressure volume diagram. No? Magkikita natin dito yung point 0.1 at taso taas yung point 0.2. So vertical yung process natin. Ibig sabihin, hindi nagbago kasi yung volume. No? Kung ano yung volume 1, yun din ang volume 2. So dito makikita natin na yung work ay zero. Kasi yung work dapat under ng process. No? Ito yung dapat. No? Kung ito yung point 0.1, ito yung point 0.2, yung area under the curve representing the work non-flow. So dito wala tayong area under the curve. So, zero yung ating work non-flow. No? Then, ang delta U at saka delta X representing yung change in internal energy at saka change in enthalpy. Hindi nagbabago yung formula ng delta U at saka delta X kahit anong process ng ideal gas. No? Doon sa limang nakita yung processes kanina, pare-pareho yung formula ng delta U at saka delta X. No? So, nagamit na natin yung formulas na yan doon sa nakaraang topic natin. Okay. Then for Q, no, yung heat transfer, pag constant volume yung process, equal yan sa delta U. No? So we also discussed this during our discussion on specific heat. No? Then if the system is an open system, ito yung work steady flow. No? Then the last one is the change in entropy, which is delta S. The formula is MCB multiplied by L in the T2 over T1. So yun yung mga formulas under constant volume process. Tapos dito sa baba, meron nakalagay for irreversible process. Ibig ibi sabihin ito yung hindi ideal process, no? Na kung saan, hindi zero yung work done flow natin. Kasi dito zero siya, no? So, yan ay possible pagka may work input into the system galing sa labas, no? Therefore, pag galing sa labas, dapat negative yung work natin. No? So, mamaya meron tayong example dyan. No? So, pagka may work input tayo galing sa labas, hindi magiging equal yung Q at saka delta U. No? Ito ay equal lang pagka yung work nato natin ay zero. Kasi dito yan galing. No? Yung Q ay equal sa delta U plus work non-flow. Kung zero yung work non-flow, doon nag-equal yung Q at saka delta U natin. No? Kung zero itong, ano pala, Kung zero itong del work nanto pala. So, yun yung nag-equal yung Q at saka delta yun natin. Okay, puna tayo doon sa mga examples. No? So, ito yung una example natin sa constant volume process. So, we have 0.3 cubic meter of air. No? So, meron tayong hangin na 
initially ay 2,070 kilopascal ang pressure at 207 degrees Celsius ang kanyang temperature is cold to 60 degrees Celsius at constant volume. So, yun yung process constant volume. Ang tanong, what are the final pressure, the work, the change in internal energy, and the change in enthalpy, and later in the change in entropy? So, bali, nagamitan lang natin ng mga formulas no, na nung mga nakita natin kanina. No? So, ito yung mga given, process constant volume, we have initial volume, initial pressure, initial temperature, and the final temperature. So, ito yung mga hinahanap natin. No? So, importante sa mga problem solving, katulad nung discuss ko palagi, ilagay natin yung mga given, ano yung required, then doon tayo mag-start ng solution after may identify natin kung ano yung mga required. No? So, since hinahanap natin yung P2, hanap, hanap tayo ng formula na pwede gamitin para makuha yung P2. In this case, ang pwedeng formula yung relationship ng pressure at saka temperature during a constant volume process. So, ilan yung formula, ito na yung substitution natin at ito, ito yung sagot ng final pressure natin. No? Ang siguraduhin lang natin pag nagsusolve tayo ng problem sa ideal gas, pag substitute natin ng mga pressure at temperature, kailangan naka-absolute. Kaya nagkaroon tayo ng plus 273 doon sa ating temperatures. No? Now, sa pressure naman, pagka nakalagay kilopascal at wala nakalagay na gates after that, we consider that absolute na yun. So, unless na nakalagay gates pressure ang sinabi sa problem natin. No? Pero pag wala nakalagay na gates pressure, pag kilopascal, understood na absolute na yun. Okay. So, ito yung uh, continuation ng solution natin. Work non flow is zero. No? So, walang binanggit kasi na may input work. No? Tapos, ang delta yun natin, ito yung formula. At base doon sa formula, ito yung mga kailangan natin. Mass, yung CB, yung P2, at saka P1. So, meron na tayong P2 at saka P1. Ang kailangan na lang natin yung M at saka CB para masolve yung delta U. So, yung CB magagaling doon sa ideal gas table natin for air. No? So, doon sa table natin, Merong properties yung air, ito yung mga CP, CP at saka R. No? So, ginamit natin yan doon sa pag-complete naman ng mass. No? So, mass is equal to P1B1 over RT1. So, that is using yung ideal gas formula. So, pag sinaptitude natin, ito yung mass natin. No? So, susundan lang natin yung formula tapos proper substitution lang. No? So, once meron na tayong mass, may CP at saka meron tayong temperature 2 at temperature 1, pwede natin isolve yung delta U at ito yung makukuwang sagot na delta U natin. Negative 476 na. So that is our delta U. Okay. Ang delta S, ito yung formula ginagamit. So MCP delta T. So we could now solve delta S directly kasi kompleto naman tayo ng given. Ito yung, uh, kompleto na tayo ng values na pwede isang pigit pala. No? Meron tayong mass, meron tayong CP at mayroon din tayong temperature 2 at temperature 1 at ito yung lalabas na delta S pag i-compute natin. No? Okay. Then finally, we uh, we are determining yung delta S, yung change in entropy, ito yung formula gagamitin natin. So, by substitution, ito na yung mga values niya at ito yung na-compute na change in entropy. No? So, yun yung solutions or the complete solution for example one natin dito sa constant volume process. Okay? Baka may tanong kayo, pwede kayo mag-unmute. No? So, para masagot natin kung meron kayong hindi na intindihan dito sa lecture natin. Actually, itong lecture parang madali namang sundan. No? Application lang ng mga formulas at dapat alam natin kung saan dapat kunin yung ibang kailangan doon sa formulas katulad ng paggamit ng ideal gas table no? para sa mga constant. No? Okay. So, may tanong wala. Nandiyan pa ba kayo? Wala na yata kayo dyan. Ha? Wala po, sir. Okay. So, wala na. So, la sana lahat okay yung problem. So, example number two. This is an example naman nung isang process na constant volume na mayroon tayong work input. No? So, nakalagay na 
across constant volume system receives 10.5 kilojoules paddle work. No? Parang hinahalo lang yung gas. No? The system contains oxygen at 344 kilopascal, 278 kelvin, and occupies a volume of 0.06 cubic meter. So yan yung initial condition ng oxygen doon sa system natin. No? Uh, we are required to find the heat no? if the temperature or the final temperature is 400 degrees Kelvin. So, ang tanong dyan, meron pa nakalagay sa parenthesis, kung gain ba yan o loss. No? So, gain siya if positive, pagka negative, loss ang tawag natin doon. No? Okay? So, para natin masusolve yung ating Q. No? So, given ito pala yung process, constant volume, tapos work non-flow is negative 10.5. So, meron tayo kasi given na 10.5 na powder work galing sa labas. So, pag galing sa labas, negative dapat. No? Then, we have the temperature 1, temperature 2, P1, at saka B1. No? So, ang applicable formula dito, yung kaninang didiscuss natin, na hindi zero yung work non-flow. No? Ito yun. Pag hindi zero yung work non-flow, ito yung formula dapat ng Q natin. No? Hindi pwede yung MCB delta T. No? So, kailangan lang natin dito malaman kung ano yung delta U at ano yung work done flow. At ito na nga yung work done flow natin. So, kailangan na lang malaman ano yung delta U. So, ito yung formula ng delta U at kailangan munang masolve yung mass gamit yung ideal gas formula at ginamit ulit natin yung ideal gas table para doon sa properties ng oxygen na gas dito sa ating uh, system. No? Okay. So, yun yung kailangan natin yung solve yung mass. So, ito yung mass natin, ito yung sagot, at ito na yung substitution natin para makuha yung delta yun. No? So, ang delta yun dyan ay 23 kilojoules. No? So, yan na yung kailangan natin para masolve yung Q natin. No? So, pag sinolve na natin yung Q at sinaptitute na natin yung delta U at yung work time flow, meron tayong sagot na 12.5 kJ. No? And since that is a positive Q, it means that is heat gain or heat added. Meron tayong heat added na 12.5 kJ. No? Okay. So, yun yung example to natin dito sa constant volume process, no? Pagka may tanong, pwede kayo mag-unmute, no? Kung meron kayong hindi clear sa inyo, no? Para ma-discuss ulit natin, no? Okay. So, ito yung next process natin. Constant pressure process, which is also called isobaric, no? Na yung pressure ay constant from initial to the final point ng ating process, no? So again, meron tayong summary of formulas for constant pressure process. No? Ito yung kabuan. No? So lahat yan ay formula under constant pressure process. So ano yung mga formula sa ito? Meron tayong relationship ng volume at temperature. Meron tayong formula ng work non-flow. So dalawa yung work non-flow actually formula. No? So pwede natin gamitin kahit alin dyan. Dapat kung ginamit natin pareho, dapat same answer ang makukuha. No? So, yung delta S saka delta S, sabi natin, yan din yung formula sa lahat ng processes ng ideal gases. Ba? But this time, yung Q natin ay equal sa delta U. Ah, sorry, delta S pala. No? Hindi katulad ka din na delta U ay equivalent ng Q. Dito ngayon ay equal sa delta S. Ba? Then, if the system is an open system, ito yung work steady flow kung ang pinag-uusapan ay open system. Ba? And delta S, ito yung formula natin ng delta S. MCP ln of T2 over T1. No? So, yan yung mga formulas na pwedeng magamit sa problems related to constant pressure process. No? So, kailangan lang magamit natin may apply natin mga problems. So, ito yung mga sample problems natin. Okay? So, we have number 2 example. A perfect gas has a value of R319 joule per kilogram Kelvin and K is equal to 1.26. So, yung K, yan yung specific heat ratio natin. No? If 120 kJ of heat are added to 3 kg of this gas at constant pressure when T1 is 32 degrees Celsius, 
we are required to find letter A, the final temperature T2, letter B, the change in internal energy, letter C, the work non flow, and letter D, the change in entropy. So, apat yung required, at ito yung listahan ng given natin. Yung R, yung K, yung Q, yung T1 na kinonvert natin sa Kelvin, at yung mass na equivalent sa 3 kilograms. No? So, ito yung mga kailangan natin hanapin. So, bago natin isolve yung unang requirement. Uh, ito yung requirement natin. Uh, ang requirement pala natin yung T2. So, magkano tayo ng formula para masolve yung T2. No? So, since this is a constant pressure process, dapat meron tayong magamit na formula under the constant pressure process. No? Yung unang formula, yung relationship ng volume at saka temperature, hindi siya pwedeng kabitin. No? Kasi wala naman tayong given na volume dito sa problem natin. So, hindi applicable ito. So, ang pwede gamitin ito, yung Q is equal to MCP multiplied by T2 minus T1. So, pagka inayos natin yung equation or minanipulate natin yung equation at inilabas natin yung T2, ito na yung formula ng T2 natin. No? Q is equal to, ah, T2 is equal to Q over MCP plus T1. No? So, kailangan natin ng CP. So, dito sa unahan, sinolve natin yung CB at yung CP. No? So, hindi natin ginamit yung table ng ideal gas kasi hindi, na, hindi naman natin alam kung anong pangalan ng ideal gas. Pero given dito yung value ng K at ng R. To. So, pwede natin masolve yung CP at saka CB since meron tayong formula na CP at saka CB. No? So, ito na yung CB. Ito na yung CP natin. So, dito sa pag-solve ng final temperature, ginamit natin yung CP. No? So, pagkatapos natin ma-substitute lahat yan, ito na yung sagot ng final temperature natin for this example number 3 natin. No? Okay. So, yun yung unang requirement. Pangalawang requirement is delta U. So, ang formula ulit is MCB multiplied by T2 minus T1. So, substitution lang ito. Hindi ko naman siya doon ipapaliwanag. No? Meron lang kunting problema rito. Ito yung uh, dapat dash lang ito hindi siya equal. Okay. So, uh, pag may typographical error lang yan. No? So, dapat ito ay dash lang. No? So, ito na yung ating delta U na requirement sa letter B. Yung next item, yung work non-flow, dalawa yung formula natin kanina, P times B2, B2 minus B1 or MR T2 minus T1. So, ang applicable dyan yung pangalawa. No? Kasi wala tayong volume. Ito yung pwede gamitin. No? So, pag sinaptitude, ito yung makukuha ang sagot ng work non-flow. Okay? So, I hope na nasusundan nyo at uh, na pakinggan nyo pa rin yung, uh, yung lecture natin dito sa ideal gas processes. Okay. So, next we have delta S. Ang delta S ay MCP ln of T2 minus T1. So, yan yung formula ng delta S natin. So, purely substitution lang ito. No? Importante lang yung pag-substitute natin, medyo maingat din tayo, baka magkamali tayo ng no? substitution no? at lalabas na mali rin yung makukuha natin sagot. No? Okay. So, ito na yung example number 3. Pero, this time, unang example natin sa constant pressure process. No? So, ang ginawa lang natin is in-apply natin yung mga formulas under constant pressure process at meron din formula na ginamit tayo na na-discuss natin doon sa previous topic natin yung unang part ng ideal gas. No? Yung formula ng CP at ng CB. No? Okay. So, baka may tanong pwede mag-unmute. Pag wala naman, didiretso tayo doon sa example number 4. Okay. So, importante, dapat masusundan nyo lahat ng mga solutions natin dito sa ideal gas. Na. So, ito example 4 natin. We have a certain ideal gas or a certain gas na, with CP is equal to 2.215 kJ per kilogram Kelvin and K1.05. Expands from 0.15 cubic meter and T125 degrees Celsius to 0.45 cubic meter. So, meron tayo B1 at saka B2. 
while the pressure remains constant at 120 kilopascal. So, constant pressure only lang. So, ang tanong dito, compute the final temperature, the heat, the change in internal energy at the work done. So, parang ganun din ang inaanap ka dito. So, ang applicable for formula naman dito, kung titiyan natin, yung unang formula doon sa summary kanina, yung relationship ng volume at saka temperature, pwede nang gamitin dito. No? So, ginamit natin yung unang formula kung saan yung T2 is equal to T1 multiplied by V2 over V1. So, substitute lang natin yung nandun sa given natin. No? Ito yung T1 natin at ito yung V1 at saka V2. No? So, meron tayo na kuha dyan na 894 Kelvin yung ating final temperature. Then, yung next ay yung Q. No? Ang Q ay equal to MCP multiplied by T2 minus T1. So, bago natin masolve yung Q, kailangan natin malaman muna kung ano yung mass to ideal gas. No? At yung formula dyan ay gamit yung ideal gas equation. No? So, M is equal to P1B1 over RT1. So, mayroon munang solution dito sa una pala. No? So, dito sa una, sinol natin yung constant ng specific heat ng gas at constant volume. Ito yun. At yung ideal gas constant din, so, yan yung formula ginamit. Cp minus Cp. No? So, bakit natin sinol? Kasi kailangan natin later sa problem solving ng ibang uh, required na item sa problem natin. Katulad ng Q, no? kailangan natin ng M. So, sa M, kailangan din natin malaman kung ano yung R. So, dito hindi ko na pinakita yung substitution, pero pag sinapitute nyo yung mga damang values dito, ito dapat yung makukuha ang mass, no? 0.1166 kg. So, pagka mayroon na tayong mass, pwede tayo bumalito sa equation ng Q. At pag substitute, ito yung sagot na makukuha sa Q natin. No? Okay. So, yun na yung pangalawang item na hinahanap natin. Pangatlo yung delta U. Ang formula pa rin ay MCBT to minus T1. So, substitution lang to. Ito yung sagot ng delta U. Okay. And the last one is yung work nang to. So, ang work nang to, dalawa yung formula. Pero, ginamit ko rito yung P multiplied by V2 minus P1. So, ito na yung substitution natin. At ito yung sagot ng work nang to. No? So, palagay nyo ba, pwede gamitin yung second formula natin. Palagay nyo lang. May lumpas sasagot sa inyo. Ano ba yung second formula natin? Di ba, MR tapos T2 minus T1. Pwede ba natin gamitin ito? Palagay nyo. O hindi kayo mapalagay. Magkakamit ba natin ito? Pwede, no? Kasi may, mayroon naman lahat, no? Mayroon tayong mass, okay? So, so tama, pwede, no? May mass, meron tayong R dito sa taas, meron din tayong T1 at saka T2. So, itry nyo gamitin din to later, no? Itry nyo kung para siya makuha sagot. Pero hindi natin i-discuss ngayon. Pag, try, itry nyo na lang mamaya pagkatapos natin. Okay. So, ang next item natin dito, yung constant temperature process naman. No? So, ang tawag natin sa constant temperature process ay isothermal. No? So, ang isothermal, ang ibang tawag sa constant temperature process. So, again, meron tayong summary of formulas. Katulad ng relationship ng pressure sa kapolyob, ito yun. Tapos yung work done flow, yung delta U, delta X, yung Q, yung work steady flow, at saka yung delta S. No? Ah, by the way, pagka constant temperature process, itong dalawa equal. No? So, bakit equal yung dalawa? Pag constant temperature. Kasi yung delta U ay zero. No? Zero yung delta U at saka delta X. So, kung zero yung delta U, kung babalikan natin yung formula ng Q sa ating first law equation ng thermodynamics, no? Sa closed system, ito yun. So, kung zero to, ibig sabihin equal to dalawa. Kaya parehas yung formula ng Q at saka work ng law. Tapos meron pa rin siyang isa pang formula using yung MR, no? MRT1. Okay. 
Kasi yung P1B1 is also equal to MRT1. So, pwede palitan yung P1B1 ng MRT1. Okay? So, pala tayo sa example, no? So, sabi rito, actually, number 5 lang to, hindi na kamera lang ako, dapat number 5 to. So, during our versible process, where there are 307, uh, abstracted of 317 kilojoules of heat from 134 kilogram of asserted ideal gas, no? while the temperature is constant, dapat to, no? at 27 degrees Celsius, okay? For CP 2.232 and CB 1.713 kJ per kilogram Kelvin and P1 586, we are required to find the following. A, yung final pressure. B, yung initial saka final volume. And C, the change in entropy. So, yan yung mga kailangan natin hanapin. So, ito yung mga given natin. No? Pag sinabing abstracted pala, yan yung uh, parang heat loss din yan. No? Tinatanggal natin yung heat abstracted. No? Kaya negative yung Q. Tapos yung M1.34, pressure 1 is 5, 586, ang CP ay given din sa CP na. And also yung temperature 1 na 27 degrees Celsius, nag-add lang tayo ng 273 para makikin Kelvin na. So ito yung mga kailangan hanapin na. So dito sa problem number 5, sa letter A requirement na P2, hindi natin pwede gamitin yung relationship ng pressure at saka volume. Ha? So, yung relationship ng pressure at saka volume natin, pagka-constant temperature yung ating process. Ang ginamit dito itong formula na to, yung formula ng Q. Kasi meron tayong Q na given. Ha? Ang mapapasin nyo rito, meron tayong binago dun sa formula ng Q. Kanina kasi ito ay V2 over V1 to. Na? Dun sa, nakita natin dun sa katatapos na slide natin doon sa summary of formulas ng ating isothermal process. No? So, kaya bakit natin pinalitan? Kasi pwede rin naman natin palitan niya base dito sa relationship ng B2, uh, P2, B2 equal to P1B1. No? So, pwede natin gawin dito B2 over P1 cross multiply natin or uh, gawin natin yung ratio ng volume at saka ratio ng pressure na ito yung lalabas. No? Kaya pwede natin ipalit yung B2 over B1 na gawin P1 over P2. Kasi meron tayong P1 sa problem natin. Ito yun. Okay. So, yun yung reason kung bakit tayo nagpalit doon sa formula ng Q natin para masolve natin yung final pressure dito sa problem number 5. Okay. So, ito na yung solution natin. Ito yung formula. Ito na yung substitution, no? So, nandiyan lahat ng substitute natin. So, pag substitute natin yung lahat ng mayroong value, ano yung wala? Ito yung P2 natin. Okay? So, paano makukuha yung P2 kung nasa loob ng LL? Ang gagawin lang dyan, i-divide natin itong 1.34.519 na 300 do sa 317 negative para matira sa kabila yung LL na 586 over P2. Okay? So, lalabas magkakaroon tayo ng ganito, na? Negative 317. I-divide natin ng 1.34. Tapos, multiply ito ng 0.519, na? At saka, 300, na? Tapos, sa kabilang side, may matitilang LN ng 586 over P2. Nasa loob yung P2 sa loob ng LN. Ang gagawin lang dyan, i-inverse natin sa LN. So, pag in-inverse sa LN, lalagay tayo ng ganito. No? So, tapos ito makawala na itong LN na to. So, meron naman sa calculator itong function na to, inverse LN. No? So, meron tayo makawang P2 na ang equivalent value ay 2,678. Uh, so, meron tayong P2 nakuha. No? So, yung pang, dalawang Inahanap sa letter B, ang gagamitin formula dyan sa B1, yung ideal gas formula. No? So, ito yung sagot natin. No? Sa B2, ginamit yung relationship ng pressure at saka volume. At ito yung sagot ng final volume. At sa uli, yung delta S, ginamit yung formula. At sinaptitude lang natin yung mga given 
or yung mga values na nasa formula at nakuha yung sagot na negative 1.058 kilojoule per Kelvin. So, yun yung uh, solution nitong unang example natin sa isothermal process. No? Okay. So, kung may tanong, pwede kayong mag-unmute kung sakaling meron kayong gustong itanong dito sa problem natin or sa solution natin. No? So, Sino kayo? Wala kayong talong dito, ha? Wala pa ba tayo? Parang kumunti na tayo ng nabawasan nyata, or tama lang. Okay, doon sa number 6 naman, madali lang tanong, discuss ko na mabilis, no? So, meron tayong 2.5 kg of air na nag-gain ng 0.95 kJ per Kelvin na entropy during an isothermal process. So, mayroon tayong uh, tawag dito. Ah, dahil lang. So, mayroon tayong uh, given na P1 at saka B2. No? So, P1 at saka B2. So, ang hinahap dito yung B1 at saka P1 at saka work not so. so, ito yung mga given natin. Nilista ko na rito. No? So, mayroon lang error dito. Dapat plus lang po. So, ang hinahap B1 at saka P1 at saka work not so. Para makuha yung isa dito sa hinahanap sa letter A, in-apply natin yung formula ng delta S. No? So, doon sa delta S, pagkatitiyan natin dyan, halos lahat ay mayroon tayong value except yung B1. No? Kasi yung R, pwede makuha sa ideal gas table ito, R. Kasi alam natin kung anong klaseng ideal gas yung nasa problem natin. No? So, pag sinaptit yung natin lahat ng given, ang ano dyan yung B1. So, pag sinaptit natin yung B1, ito yung sagot. No? Tapos, makukuha na natin yung B, uh, temperature 1 gamit yung ideal gas formula. So, by substitution, ito na yung T1. And then, pag sinold natin yung work non-flow, we simply substitute doon sa formula natin na ganito. Okay? So, yun yung solution ng work non-flow at ito yung sagot. No? Okay? So, yun yung ating uh, equivalent work non-flow. No? Okay? So, yun lang yung didiscuss natin ngayon, no? Uh, para mabilis tayo sa attendance, gaya ito na lang. Uh, Mag-screenshot na lang ako kung pwede mag-open cam na lang, no? Para mabilis tayo doon sa pagkuha ng attendance pala. Kung pwede mag-open cam tayo, tapos uh, i-snipping tool ko na lang, no? So, pwede na pa tayo. Yung iba, pag walang camera talaga, okay lang. Kung hindi pwede na. So, kuha lang ako ng isa. Okay, pag na-cut na tayo dito, out na tayo tapos, mag-basis na ako sa group chat natin. Ha? Okay. So, nakuha ko na naman pareho yung ating attendance. So, uh, bali yung ibang announcement sa group chat na lang natin so, kung kailan tayo mag-meet ng madiscuss yung remaining topic